Hallo, ich bin Maggie. Und ich bin Sina. Und wir sind hier heute im Abgeordnetenhaus Berlin. Und nicht einfach nur so, nein, hier findet nämlich das Jugendforum Denkmal statt. Es gibt schon die ganze Woche lang eine Ausstellung und heute Abend ist auch noch die große Veranstaltung. Und die werden wir uns angucken und wir werden uns alle Projekte von allen Schüler und Schülerinnen aus Berlin anschauen, die ihre Ideen hier mit einfließen lassen haben. Ja, das große Thema, um was es hier geht, ist der Nationalsozialismus und äh, die Befreiung aus Auschwitz. Dieses Jahr zum 14. Mal diese Veranstaltung geht es besonders um die Homosexuellen. Natürlich kann man auch über die Juden oder andere verfolgte Projekte machen, aber im Fokus stehen die Homosexuellen. Ja, ich würde sagen, gehen wir los, oder? Bereit? Bereit, wenn du es bist. Du hast ja das moderiert, also hast du dir ganz gut anschauen können, was sie alle vorgeführt haben und was sie da so gemacht haben. Gab es irgendwas, wo du so dachtest, das ist echt gut, das ist echt berührend und das ist echt toll? Ja, ähm, das waren eigentlich zwei Dinge. Also das eine ähm, war das Theaterprojekt. Ich habe jetzt leider das Theater nicht mehr im Kopf. Ähm, auf jeden Fall, sie trugen alle diese weißen T-Shirts ähm, und da ging es eben auch um das Vergessen. Und äh, das hat sehr eindrücklich klar gemacht, wie einfach man auch vergessen und vor allen Dingen verdrängen kann als, als Teil dieser Zeit damals und wie einfach das dann auch ist, um sich halt irgendwie Vergangenheit schön zu reden und das fand ich sehr berührend halt zu sehen, wie der Soldat sagen, zurückkam nach Hause und darüber gesprochen hat, dass er ja eigentlich gar nicht Teil des Ganzen gewesen wäre. Ähm, zweite Sache waren die Swing Kids, ähm, einfach aufgrund dessen, weil es ein persönlicher Abschluss war, weil es gezeigt hat, es gab eine Gegenbewegung, es gab einen Widerstand ähm, und es gab auch Lebensfreude in dieser Zeit, auch wenn es eine Minderheit war. Dieses Jahr auf dem Jugendforum Denkmal geht es ja besonders um die Opfergruppe der Homosexuellen, die allerdings nicht allzu oft thematisiert wird und auch gerne weggelassen wird. Ähm, denn erst ab 1969 war es für Erwachsene straffrei, homosexuell zu sein. My name is Barika Emanuel and the project is a graphic novel. It's about the uh, Holocaust and the story is about three brothers. They are from Romania, from Bodoshan and they are artists, like musicians, they play violin. How did, you feel, um, how did you feel when you did this? Like, what, what was your feelings? Also, like, you know, you have to put life. Sometimes people, they make simple stories, but this is like a little bit kind of complicated. And the beginning, it was really complicated to make the storyboard and the characters and to give them a personality to each one of them. And it's kind of hard, you know, to make composition with many characters. Like from the beginning was really hard, then to the middle was really easy, and then to the end was also too hard, you know, to come easy. seid ihr und was macht ihr hier für ein Projekt? Ähm, wir sind Ella, Ronja und Blaje. Ähm, wir sind mit dem Projekt äh, Volksbund äh, unterwegs zu The Right to Love, also das Recht auf Liebe äh, als trinationale Be äh, Begegnung zwischen Bosnien, äh, Polen und Deutschland. Hast du einen persönlichen Bezug zu diesem Thema? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es super wichtig, dass alle Menschen das Recht auf Liebe haben und äh, nicht nur heterosexuelle Menschen oder irgendwie äh, eine Art von Beziehung, die bevorzugt wird in der Gesellschaft. Äh, und vor allem finde ich das halt wichtig, dadurch, dass wir eine trinationale Begegnung sind. Äh, ich aus Deutschland komme und ich weiß, dass wir schon ziemlich viele Rechte haben. Es äh, ist einfach cool, ist, das auch in anderen Ländern zu sehen und äh, 
dahingehend mitzuwirken, dass sich da was ändert. Ähm, wie wichtig ist es, dass sich Jugendliche mit der NS-Zeit beschäftigen und ähm, ja, habt ihr euch damit auch schon beschäftigt? Äh, auf jeden Fall. Auch damit haben wir uns beschäftigt. Wir waren zum Beispiel in Hamburg, äh, haben uns die Stolpersteine angeguckt, ähm, die, wo speziell Leute aufgrund ihrer ähm, Sexualität oder ihrer Identität ähm, äh, diskriminiert wurden, in äh, Konzentrationslager geschafft wurden und so weiter. Und haben uns halt mit den Geschichten auseinandergesetzt, gerade im Gegen äh, im Gegensatz zur heutigen Zeit, wo halt die Möglichkeit besteht, Sexualität auszuleben, wo man sich nicht in seinen eigenen vier Wänden verstecken muss und haben uns da speziell an Biografien von Leuten, die betroffen waren und gestorben sind, aufgrund dessen den auseinandergesetzt, damit halt Geschichte, man sich erinnert, man damit umgeht, davon lernt und guckt, dass es nicht wieder passiert. Ja, mein Name ist Martin Pott. Ich arbeite an der Knobelsdorf Schule und äh, wir bilden dort Tischler aus. Und wir fahren in jedem Jahr, schon seit 37 Jahren, nach Mauthausen. Das liegt in Oberösterreich. Da gab es ein KZ und das ist jetzt die Gedenkstätte KZ Mauthausen. Und da tragen wir dann zum Erhalt der Gedenkstätte bei. Ja, äh, wie ihr hier sehen könnt, äh, geht es vornehmlich darum, dass wir da Fenster restauriert haben. Äh, auf den Bildern ist es ja gut erkennbar. Es sind alte Fenster, die sind noch historisch. Da begleitet uns dann äh, Restauratoren und Denkmalschützer. Vorab gibt es dann ein Treffen, wo dann genau festgelegt was wird, was wir da machen, wie wir es machen. Und während der Zeit werden wir, wie gesagt, auch betreut. Und dann setzen wir das einfach um, dann realisieren wir das. Das ist unsere Aufgabe da. Und das andere, wir werden da pädagogisch betreut. Das heißt, wir werden da nicht einfach alleine gelassen, sondern wir setzen uns da vor Ort mit der Geschichte auseinander. Da gibt es da entsprechendes Personal, das da arbeitet. Und die gehen dann auch speziell auf die Orte ein, wo wir arbeiten, was dort passiert ist, was für Geschichten da passiert sind. Das ist so das Hauptmerkmal eigentlich. Und ich finde es wichtig, sich zu erinnern, denn aus der Geschichte kann man eine Menge lernen. Und ich freue mich, dass Jahr für Jahr so viele, viele Schulen teilnehmen und so tolle Projekte auf die Beine stellen. Und deshalb ist es auch wichtig, das weiterzumachen. Zeitzeugen, da hätte ich jetzt die Frage, wie Sie, mit der, wie Sie nach dieser schrecklichen Zeit damit umgegangen sind, mit Ihrem Schicksal, wie Sie das verarbeitet ja. haben. Also wir haben zuerst überhaupt nicht drüber gesprochen, denn wenn wir das Thema nur angeschnitten haben, haben wir schon an blöden Bemerkungen gemerkt, dass die Leute das nicht wollten, wollten nicht darüber sprechen. Also haben wir gesagt, die einzige Möglichkeit ist, um überhaupt Freunde zu haben und zu halten, wir sprechen nicht drüber. Ja. Das hatte manchmal komische Folgen. Wir hatten einen Freund, wir da, wohnten damals, wir sind Hamburger, aber wir wohnten in Süddeutschland. Und der kam immer mit seiner ganzen Familie, hat bei uns übers Wochenende gelebt, gewohnt, um dann weiterzufahren nach Italien. Und eines Tages, unsere Kinder waren im selben Alter, die gingen in den Jugendclub und die Männer, die kamen so ins Gespräch, wie immer über Geschäfte. Und mein Mann sagt, wenn du, ge, wenn du Getreide handeln willst mit Holland, Holland, wende dich an den Wandenberg. Der ist sehr nett, der wird aber gleich sagen, du sollst bei ihm zu Hause wohnen. Mir bietet er das jedenfalls immer an. Und da sagt unser Freund Wandenberg, das ist doch ein Jude. Ich würde doch nie mit einem Juden unter einem Dach wohnen, ja. sagt er zu uns. Ich habe zuerst geguckt, was macht mein Mann für ein Gesicht. Er machte gar keins. Aber ich war so wütend, ich wollte eigentlich rausgehen, meine größte Pfanne suchen und den Tod schlagen. Aber im letzten Moment habe ich an seine Kinder gedacht, was denken die, wenn die nach Hause kommen? Und jetzt hat der Betten Vater da sieht, wir haben nichts mehr gemacht. Also das, deswegen haben wir eigentlich nicht, der hat es nie erfahren. Er ist dann gestorben später, er hat nie erfahren, dass wir Juden sind. Und dabei ist es eigentlich geblieben, bis vor... 2008, wie lange ist das her, die Gedenkstätte Deutsche äh, Stille Helden eingerichtet ja. worden sind. Und da ist nun mal seine Ge Geschichte dokumentiert. Seitdem sprechen wir darüber. Ja. Und wir können gar nicht aufhören zu reden, denn wir reden immer überall 
allen Leuten, die es nur hören wollen, erzählen wir das, weil wir denken, es ist wichtig für Ihre Generation und für noch kleinere. Ja, und wichtig ist dieses hier. Das ist wichtig. Ja. Da ist das dokumentiert, die Geschichte. Und wenn Sie mal was zu, nichts zu tun haben, kommen Sie hin und gucken Sie es an. Wie, äh, wie beurteilen Sie die Ausstellungsstücke der ähm, Jugendlichen, die das hier alles fabriziert haben und das zeigen? Wie finden Sie die? Sehr gut. Ich fand das sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Also, das kann er sagen. Das ja. kann ja. ich noch, ja. Also wir gucken uns immer alles sehr genau an, weil wir ja auch daraus lernen wollen, weil wir Vorträge halten in Schulen vor Kindern und den, dann, den, dann nehmen wir immer hier etwas mit. Und dann können wir Ihnen auch erklären, wie andere Kinder und Jugendliche darüber denken, wie die das verarbeiten. Und das ist für uns wichtig, also immer auf dem, auf dem neuesten Stand zu sein, mhm. wie, das, wie das Thema behandelt wird ja, von Jugendlichen. Ja. Ja. Und wie fanden Sie die Ausstellung bis jetzt? Also ich bin jedes Jahr eigentlich hier gewesen bei dieser Aktion Denkmal. Und ich bin hoch erfreut, dass so viele junge Leute sich engagieren in diesem Sinne für Rechtsstaatlichkeit, für Einhalt der Menschenrechte, gegen Antisemitismus und vor allem auch gegen Rechtsradikalismus und gegen alle Formen von Extremismus überhaupt. Und das ist eine wunderbare, eine wunderbare Erfahrung, dass das jedes Jahr hier passiert. Ähm, haben Sie vielleicht eine Vorstellung, wie, wie Jugendliche sich noch mehr mit dem Thema irgendwie äh, in Kontakt kommen könnten, ähm, wie man das machen könnte? Ja, ich würde mir wünschen, dass die Jugendlichen nicht so sehr über die äh, sozialen, sogenannten sozialen Medien, die weitgehend asoziale Medien sind, sich informieren, sondern wesentlich mehr seriöse Zeitungen lesen und sich mehr Zeit nehmen, um, um sich wirklich zu informieren und nicht auf, diese, auf die Twitter-Größe ihre Informationen das Gewinn noch reduzieren. Was hat sich denn verändert in den Jahren der einzelnen Ausstellungen? Sie sind ja jetzt schon ein bisschen länger dabei. Naja, so lange nun auch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, meine fünfte Denkmalveranstaltung. Die also es gibt ähm, eine, eine unterschiedliche Entwicklung. Es gab mal eine Zeit lang zu, zu Beginn, da hat sehr viel, also mit Musik eine größere Rolle gespielt, auch zeitgenössische Musik. Also um zu sagen, man hat dann Texte Hip-Hop-mäßig verarbeitet. Wir sind jetzt in den letzten Jahren wieder in so eine Phase gekommen, wo das Interesse bei den Jugendlichen, wie war das damals, etwas ähm, äh, größer ist. Ähm, und trotzdem gibt es diese Verknüpfung äh, zur, zur heutigen Zeit. Äh, also wir haben ja vorhin in der Aufführung äh, gesehen, äh, die Swingmusik, die unter den Nazis verboten wurde. Ähm, und wir wissen, dass es auf diesem Erdball auch heutzutage noch äh, politische Systeme gibt, wo bestimmte Kulturen, äh, Ausdrucksformen von Jugendlichen äh, genauso bekämpft werden. Und äh, das ist etwas, wo sich eben Geschichte nicht wiederholt, aber man aus der Geschichte lernen kann, so hat das damals begonnen und deswegen müssen wir heute da auch eine gewisse Sensibilität haben. Würden Sie sagen, dass Sie durch die Ausstellung einen anderen Blick auf die Thematik bekommen haben, vielleicht sogar einen genaueren Blick? Auf jeden Fall bekommt man neue Blickwinkel gezeigt ähm, und ähm, merkt dann, dann, ach ja, man kann das auch mal von dieser Seite aus betrachten. Da gibt es immer viele Anregungen und äh, ja, man, man geht immer mit neuen Eindrücken äh, aus so einer Ausstellung wieder nach Hause. Das war es dann auch schon wieder mit der Veranstaltung. Ich persönlich habe eigentlich sehr gute Eindrücke gesammelt, sehr verschiedene, vielleicht nicht alle zum Thema Homosexuellen, aber doch alle zum Thema Nationalsozialismus und den Opfern und ich fand, dass es alles sehr gut und kreativ umgesetzt wurde. Und wie viele auch in den Interviews gesagt haben, ist es immer wieder wichtig, daran erinnert zu werden, was damals passiert ist, damit es nicht in Ge Vergessenheit gerät und wir immer wissen, was damals los war. Ja, dann bis zum nächsten Mal, oder? Genau, tschüss!